வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியா ரஷ்யாவிடமிருந்து அதிநவீன எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கி சீனாவுக்கு எதிராக லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க ஆனா சில டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சீனாவிடம் ஸ்டெல்த் தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஜே டுவெண்டி பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இருக்கு இந்த விமானத்தை எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜே டுவெண்டி விமானத்தை இந்தியா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தால கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியுமா ஜே டுவெண்டி மற்றும் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன சீனா மற்றும் இந்தியா இந்த இரண்டு ஆயுதங்களையும் எதற்காக லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்தியா சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லையில் இருந்து வரக்கூடிய வான் அச்சுறுத்தல்களை தடுப்பதற்கு ரஷ்யாவிடமிருந்து நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் ஐந்து ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் இந்தியாவுக்கு சப்ளை செய்யப்பட்ட முதல் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்கு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான்ல இருந்து வரக்கூடிய வான் அச்சுறுத்தல்களை ஒரே நேரத்தில் எதிர்கொள்ள முடியும் அடுத்து இரண்டாவது ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்தியா வெஸ்ட் பெங்கால் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹசிங் மாரா விமானப்படை தளத்துல டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஹசிங் மாரா விமானப்படை தளம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்துல இருக்கு அதாவது பங்களாதேஷ் பூட்டான் மற்றும் இந்திய எல்லை இணையக்கூடிய ட்ரை ஜங்ஷன் பகுதியான சிலிகுரி காரிடோர் பகுதியை இந்த ஹசிங் மாரா விமானப்படை தளத்துல டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்கள் பாதுகாக்க முடியும் இதை தொடர்ந்து மூன்றாவது ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தையும் ரஷ்யா சப்ளை செய்து முடிச்சிருக்காங்க இந்தியா இந்த எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை தற்போதைய நிலையில் அதிக அளவில் சீன எல்லை பகுதியில் தான் டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க இதற்கு முக்கிய காரணம் சீனாவிடம் ராக்கெட் போர்ஸ் அப்படிங்கிற பிரத்யேக ஏவுகணை படையணி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சீனா அதிக அளவுல ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க இதை கவுண்டர் செய்வதற்காக தான் இந்தியா தன்னுடைய எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை சீன எல்லையில நிலைநிறுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சீனாவும் ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கி இந்திய எல்லையில நிலைநிறுத்திருக்காங்க இதுல குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா சீனா வாங்கியிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை விட இந்தியா தற்போது ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கியிருக்க எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல பல இந்தியா ஸ்பெசிபிக் சேஞ்சஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு இதனால இமயமலை பகுதி போன்ற ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதியில இந்தியாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மிக சிறப்பாக செயல்படும் இந்த சூழ்நிலையில சீனா அமெரிக்காவின் எஃப் ராப்டர் மற்றும் எஃப் விமானங்களுக்கு போட்டியா ஜே அப்படிங்கிற ஒரு அதிநவீன பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வெற்றிகரமாக டெவலப் செய்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருடம் தங்களுடைய விமானப்படையில இணைச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஜே டுவெண்டி விமானங்களை தயாரித்து தன்னுடைய படையில் சீனா இணைச்சிருக்காங்க சீனா ஜே டுவெண்டி பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை உருவாக்குவதற்கு பல அமெரிக்க தொழில்நுட்பங்களை காப்பி செஞ்சிருக்கிறதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அமெரிக்காவின் எஃப் டுவெண்டி மற்றும் எஃப் தேர்ட்டி விமானத்திற்கு அடுத்து ஸ்டெல்த் தொழில்நுட்பம் கொண்ட பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் அப்படின்னா அது சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானம் தான் இந்த விமானத்தில் சீனா விமானத்தோட இன்ஜின்ல இருந்து அனைத்து விதமான சிஸ்டங்கள்லையும் தொடர்ந்து பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க வரும் காலத்துல இந்த ஜே டுவெண்டி விமானம் தான் சீன விமானப்படையின் முதுகெலும்பா செயல்பட போகுது லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில சமீபத்தில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்ட பொழுது சீனா இந்த ஜே டுவெண்டி விமானத்தை அதிக அளவுல லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிருந்தாங்க இந்தியா லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சிரு
மேனுபேக்சர் கண்ட்ரோல் பகுதியில சீனா தன்னுடைய ஜே டுவெண்டி விமானத்தை பயன்படுத்தி இந்தியா மீது ஒரு தாக்குதல் நடத்தணும் நினைச்சாங்கன்னா இந்தியாவின் எஸ் போர் சிஸ்டங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தாக்கி அளிக்கப்படும் அது மட்டும் இந்தியா தன்னுடைய சொந்த தயாரிப்பு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களையும் இந்த பாசிவ் சென்சார்களை இணைச்சிருக்காங்க இதனால ஜே டுவெண்டி விமானத்தை மிக எளிதா கண்டுபிடித்து ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால தாக்கி அளிக்க முடியும் நீங்க கூட நினைக்கலாம் அப்போ பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் வேஸ்டா அப்படின்னு டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானத்தை எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்குதுன்னா அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானங்களையும் கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்கலாமே அப்படின்னு ஆனா சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானத்திற்கும் அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய மிகவும் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் சீனா தன்னுடைய ஜே டுவெண்டி விமானங்கள்ல சாதாரண கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் பயன்படுத்துறாங்க ஆனா அமெரிக்காவோ தன்னுடைய எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்துல மல்டி பங்கல் அட்வான்ஸ்ட் டேட்டா லிங்க் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்துறாங்க இந்த மல்டி பங்கல் அட்வான்ஸ்ட் டேட்டா லிங்க் சிஸ்டம் மிகவும் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் அதனால பாசிவ் சென்சார்கள்னால அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானம் ஒரு ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானமா உருவாக்கப்பட்டாலும் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இல்ல இதன் காரணமா இந்திய எல்லையை ஒட்டி பறந்த ஜே டுவெண்டி விமானங்களை இந்திய ரடார் சிஸ்டங்கள்னால மிக எளிதா கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னு சில இந்திய ராணுவ அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதனால சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானத்தை எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி மிக எளிதா தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்தியா உருவாக்கும் ஆம்கா போர் விமானத்திலையும் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட உள்ளது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்